വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരെ ഹാഫിദീങ്ങൾ ഖാരിയീങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരെ രണ്ടാമത്തേത് അൽ മുജാഹിദു അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്നവരെ മൂന്നാമത്തേത് വൽ മുതസ്ദിഖു ബിമാലിഹി സമ്പത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിമാർ ഇവരെ മൂന്ന് പേരാണ് ആദ്യമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ എന്താ വിഷയം നമ്മളൊക്കെ മക്കൾ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ആവട്ടെ അലഹമില്ല ആലിമീങ്ങൾ വേണം അലഹമില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഒരറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാഫുലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വാത പറയുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകൾ കൽവിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയാൽ നാളെ ആദ്യം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇക്കൂട്ടരാണെന്നാണ് അള്ളാഹു കാത്രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലോടുകൂടെയാ പഠിച്ചത് വലിയ ആളാവണം ആളാവണ്ട അത് അള്ളാഹു ആക്കിയാലായാൽ മതി എന്നാലും അങ്ങനെ അള്ളാഹു ചാല ഉയർച്ച തരുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ മണ്ണിനോളം താഴ്ന്നു നിൽക്കണമെന്നാണ് ധർമ്മസമരം ചെയ്ത ശുഹതാക്കളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അത്തരം ശിക്ഷ നൽകാൻ കാരണം നല്ല ധീരനാണ് നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളാണല്ലേ ഇത്ര ഇമാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് എനിക്കിവിടെ നരകമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്തിനെന്നറിയോ എന്റെ പേരവിടെ ദോരക്കുമ്പെങ്കിലും വായിച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മഹല്ല് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യം രാജ്യവെക്കും എന്റെ പേര് മേലെ എഴുതണം എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തണം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേ ഒരു ഒരു ചെയർ വെച്ചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേന്മതടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആദ്യം നരകം അവരുടെ മേലാണ് പടർന്നു പിടിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യവും കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഖുർആാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഫീസബിയിലില്ല പറയേണ്ടതില്ല തസ്വദ്ദുൽമാൽ സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യും ഇത്രയോളം കൂലിയുള്ള കാര്യം വേറുണ്ടോ പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ചെയ്തപ്പോ ആദ്യം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവരായി മാറിയെന്ന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണോ ഈ വിഷയം തന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മളൊക്കെ ഓരോ നന്മകളും വിളിച്ചു പറയുകയും ഒന്നും തന്നെ സ്വകാര്യമാക്കി വെക്കാതെ മനുഷ്യൻ അറിയപ്പെടണം നാലാളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി പാടി പറയണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഈ മൂന്ന് തന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാ ഈ വിശുദ്ധമായ ഹദീഫ് പറയുമ്പം നാല് പ്രാവശ്യം ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി ഈ ഹദീഫ് മഹാനായ മഹാനവറുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കരഞ്ഞു മഹാനായ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയി കരഞ്ഞിട്ടങ്ങട്ട് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഹാനവറുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതുകയാണ് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ഹൂദിലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആയത്തുകൾ ഓതുന്നു 
മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തുമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദുന്യാവ് വെച്ചിട്ട് അല്ല ദീന് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കയ്യും കണക്കൂല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പദ്ധതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പദ്ധതി എവിടുക്കാതൊക്കെ പോകുന്നത് പദ്ധതി ഇട്ട് നടക്കുന്നില്ല പുതിയ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്ക സമ്പത്ത് ആര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുക്കും അതിന് കൊടുക്കാനും ആളുണ്ടാ കുറെ സാധുക്കളുടെ കാശയിൽ പോവും ചെയ്യും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണല്ലോ അങ്ങനെയാവും സമ്പത്തിന് ഒരു കുറവ് ഈ കുട്ടർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു അല്ല മറ്റെന്തോ ആണ് നാളെ പരലോകത്ത് നരകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവർക്കില്ല അവരിവിടെ ചെയ്തതെല്ലാം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷേ അള്ളാഹു തകർത്തു കളയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു ചാല നശിപ്പിച്ചു കളയും ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തരും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശസ്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നാലാളുകൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതോ വലിയ ആളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മുഴുവൻ ചെവിയിലും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണെന്നറിയോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ആ മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ നിന്നാക്കും പ്രശസ്തിക്കൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ മിനിയങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ബഹുമാനം എടുത്തു കളയും ആ മനുഷ്യനങ്ങളുടെ ചെറുതാക്കും ഹക്കറഹു അള്ളാഹു നിസ്സാരമായി കാണും ഇതൊരു അപകടമാണ് അള്ളാഹു അത്തരം അപകടങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ അള്ളാഹു നമ്മക്ക് അതിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫ് അൽഹൽക്ക് ജങ്ങൾ മഷറായിൽ അർഷിന്റെ തണല് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞപ്പോ ഏഴ് വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ഏഴ് വിഭാഗം അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കേട്ടതായിരിക്കും ഹദീസ് അറിയാലോ സാധുമാരൊക്കെ ഒരുപാട് വാഴ് പറയുന്ന വിഷയമാണത് അതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്വകാര്യമായി ചെയ്തവരെ പറ്റി പറയാം വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തവർ പറഞ്ഞ നോട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബില്ല് പോലും വാങ്ങിച്ചില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞ ആളുകള് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കര ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റക്കാവുമ്പോഴേ ഇരുന്ന് കരയണെന്നാണ് ആൾക്കാരായിട്ട് ഇരുന്ന് കരയണ്ട അതൊക്കെ ആളാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലായി പോകും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കരച്ചിൽ വന്നാൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി കര അങ്ങനെ വേണ്ട മൈക്കിലെ കൊണ്ട് പൊട്ടി കര ആകെ കരച്ചില് ബഹളം അത് വേണ്ട ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ കരയണം ഒക്കെ ഇബിലീസ് കൽബിലേക്ക് കയറി വരും മനുഷ്യന്മാര് വിചാരിച്ചോട്ടെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉലമ പറയാണ് ഒരാള് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരം വരുന്ന ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നന്മയുള്ള ആളാന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോട്ടെ എന്ന ഒരു ഫിത്തിന് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞവര് ദാനം ചെയ്തു ഇടത് കൈ വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്വകാര്യമായി കൊടുത്തു മഹാനായ നമ്മുടെ മർഹൂം ജൈനുൽ ഉലമ സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മഹാൻ അള്ളാഹുടെ കബറിടും സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഹദീഫ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്കീൻ ഒരു 
ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ വല്ല മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിലോ ബാഗും വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാണ് ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ തലയണ്ട താഴെ ബാഗിന്റെ താഴെ കുപ്പായത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉപ്പര ഉറങ്ങാണ് അവിടെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് പോര ഈ കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് രഹസ്യമായ സ്വതക്ക നമ്മുടെ ആടുംകുട്ടിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആടുംകുട്ടിനെയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വാങ്ങണ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാ വിടാ സുഹാനല്ലാ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ കാശ് അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ വലിയ സംഖ്യ ഒക്കെ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് രണ്ടായിരം ഉപ്പ എടുത്തിട്ട് ക്യാമറമാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണം ഇതൊന്നും കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാം ഏത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പത്രത്തിൽ വരും നോട്ടീസിലൊക്കെ വരും അള്ളാന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ രഹസ്യമായി ചെയ്യേണ്ട നന്മകളെ പരസ്യമാക്കരുത് ഷറൈന്റെ ഫറാഇലുകൾ ഫറന്നുകൾ ഫറന്ന് നിസ്കാരം നോമ്പ് ഫറന്നായത് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ജക്കാത്തൊക്കെ രഹസ്യമാണ് സ്വതക്ക പരസ്യം നേരെ മറിച്ചാ വേണ്ടത് ജക്കാത്ത് പരസ്യമായി കൊടുക്കണം എന്നാ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഷിയാറാണ് ഒരു അടയാളമാണ് ആളാവാനല്ല മനസ്സിന് നീയത്ത് നന്നാവും വേണം ഫറന്ന് നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വെച്ചാ നടത്തേണ്ടത് സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചാവാം എന്തേ അത് രഹസ്യമാണ് ان الله يحب العبد التقي النقي ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي സമ്പന്നനായ ഒരാളെ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇൻ തുഖ്ഫൂഹ വ തുഅതൂഹൽ ഫുഖറാ അഫഹു വഖൈറുൽ ലകും നിങ്ങളെ സ്വകാര്യമായി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് എങ്ങാനും ഈ പാവപ്പെട്ട മിസ്കീൻ അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം മനുഷ്യന്മാർ നാളെ പറയില്ലേ അത് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി അന്ന റിലീഫ് കൊടുത്തോണ്ടല്ല അന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയോണ്ടല്ല കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് എവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ മെയിന്റനൻസ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സാധു ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു വേറെ വഴിക്ക് കൊടുത്തതായിരിക്കും പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പറയല്ല എന്താ അത് നമ്മളാ സഹായിച്ച ആളല്ലേ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇജ്ജത്ത് പോകും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു അവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് അത് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നാട്ടുകാർ അറിയിക്കരുത് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ റദി അല്ലാഹു അൻഹു ഹാഫിദ് ഇബിൻ ഹജർ അൽഅസ്ഖലാനി ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാദിഹി ദാഹിറത്തുൻ ഫീ തഫ്ദീലി സദഖതി സിർറി വ ഇഖ്ഫാഇഹാ സദഖകൾ ദാന ധർമ്മങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലാണ് പുണ്യം എന്നതി ആയത്തിൽ സൂചനയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഹാഫിദ് ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ഫർദല്ലോ ഫർദ പള്ളി തന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിസ്കരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളത് വീടുകളിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് ഒഴികെ അത് പള്ളിയിൽ തന്നെ വേണം അത് പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിൽ തന്നെ കൂടാ അല്ലാത്ത സുന്നത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നാട്ടുകാരൊന്നും അറിയണ്ട സ്വകാര്യമായി നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എത്രയോ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നവരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് വിധവകളെ സഹായിക്കുന്നവര് യത്തീമുകളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാത്തവർ അള്ളാഹു ചാലവർ അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാണ് മഹാന്മാരായ മുഖ്മിനിങ്ങളിൽ സലഫ് സ്വാലിഹിങ്ങളിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ലഹബിതങ്ങൾ സൈറിൽ പറഞ്ഞത് സൈറു അലാമിൻ ബലായിൽ മഹാന്മാര് പറയുമായിരുന്നു കാനു യസ്തഹിബൂന അയ്യ കൂന ലിർ റജുലി ഖബീഅഹ് മിൻ അമലിൻ സ്വാലിഹിൻ ലാ തഅലമു ബിഹി സൗജതുഹു വലാ ഗൈറുഹാ ഏതൊരു മനുഷ്യനും താനും തന്റെ ഭാര്യവോ താനും അല്ലാഹുമല്ലാതെ ഒരാളും അറിയാത്ത ചില സ്വകാര്യമായ നിസ്കാരങ്ങളോ സ്വകാര്യമായ സ്വദക്ക സ്വകാര്യമായ നന്മ വേണമെന്ന് അത് ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് പോലും അറിയില്ല മോനെ ഈ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാര്യക്ക് പോലും അറിയില്ല നാട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ തീരെ അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതൊന്നും നാൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
لا علم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة عند نال البرنا يند أمتي غلي تلا على غلا يلك نانا تترشر يانغريم نالة عند نال البر برم بحسنات الرباد ننما رباد ذكر صلاة أنا درم رباد إسكارم بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء تهامة ملغلولم ولتا عملغلما يبرن عالغل فيجعلها الله هباء منثورا آكرمنغل مجبن من الله پتي پتي ياك ماتكلايم الله سوگري كولا ولي ولي كرمنغل رباد عمرا رباد حج رباد سيبنم رباد 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 الله نالا دن ممبل وكولا دو پرنج پو مهانا يا ثوبان لي الله ونو پرنج نبيه يا رسول الله الله ونو نبيه سفهم لنا ابر آران ونو پرنج درو نبيه جلهم لنا ابر آران ونو تلچ پرنج درو نبيه ألا نكون منهم ونحن لا نعلم ننغل أرياد أدل پتت بوغو مو ينن پيدي يمد أرياد أرنجت بوغو لا أرياد پتت بوغو ينغلو أدو قندن تلچ برنج درو نبي أران بري رحمك الله يا ثوبان ثوبان دنغل نبي دنغل ودو چو دي چو باكة دان نبي ننغل أرياد پتت بوغو ينغلو ودو برنج درو نبي أران أما إنهم مخوانكم अबे निंगलों डा सहोदर निमारे दन्ने यान श्रीमिंगल दन्ने यान वो मिंजिल दति कुम निंगलों डा आशे यमुल्ला बर दन्ने निंगलों डा भाषा समसारी के नवेरे निंगलों पोले इबादत तो जायुन नवेरे वो ये खुदूने मिले ले इली कमात खुदून रात्रि निंगल अध्वानी के नवोले निंगलों डा पम अल्लाह दयुम रात्रि समय موسیقی उरिविच्छ दिक्करो को वाला राहत लो शारा डे चाहिए ना ला पच्चे वो चक्कंगा ने रोग लूड के ना उसरंग डिया आरे इंगे लुंडो दिर चुमर्चन लोग का रट्टा कुडिया न मूत्र चोड़ा नंबर जना रखा अलग ही वेरं दिल का नंबर जना रखा यं दिन के लिए मुरे तीन में वो चक्के चाहिए ना उसरंग डियो अब रे चाहिए � Ingat tak orang orang cahaya mana, ma malang orang orang merenang amalu ma ini benda al tenne, ya jalu Allahu haba aman thora, Allahu dini ini mana, putih putih ya kikala ini mana, Allahu katri cikatay. Apa bishay ini mana cahaya, korai cahaya lalai, cahaya ini mana Allah kewe di cahaya mana, korai ini skara korai nombor jemu peti lalai ini beru, cahaya ini mana Allah kewe di cahaya, Allahu nama kita niat tukan mana kita ratai. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ملهما يا محدثا يا مهانا الله يقول لنا إلهام قطير النصحابي أنا عمر رضي الله عنه أبدا بري ما يرنو فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس نينغلوم الله عندما يرى الأشياء تل نينغلوم أي خلاص شريعة نينغل نينغلوم منش عندما يلا برشن نينغل كالله بريه ريشة Perkhidmatan itu tidak ada logat di jiwa yang kita ada. Percaya, nihgalu Allah hendak mirulah bishay yang karakchano. Jenenggalah karya, aduh, raccha padakan dah sedi. Pin Allah itu perihiri kuna. Allah itu cahaya dinggal ku perihiri cideri. Epo, nihgalu Allah hendak mirulah bandham clearan ingat. Woman tazayyan bimalai sifi shanahu Allah. Allah hendak turuti padatan de. Jenenggalah turuti padatan berindi aringgilum tin mesidal shanahu Allah. آمنشن اللہ ابمان دناکم ان مہانا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عن ایدو کے بشد حدیث اندیم قرآن اندیم بھاگن گلان انہیں نمبر پرائیان بوگن دو شیم یترایو ننمگل نمک برنج دن پتی پیچ دن سحاب چندیم تابعین دیم جیود تلیکو دیتی نوک غیان ون عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ Emeran nabere, rehat trail, orang ini pukul no, ahirum hari yaat, urip betul kaya rono, ah betul kaya ni, beri betul, adik kaya ni beri betul, emeran ni Allah hujalan, ku pukul no pukul, no kini no kini ni ku nunda, maha na ayat cullah tu rodi Allah, 
അപ്പൊ തൊല്ല എന്നവർ ആലോചിക്കുക ഈ പാതി രാവിലെ എന്തിനാ ഉമറെന്നവര് ഓരോരോ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് രാവിലെ വീടുകളിൽ കയറി ചെന്നിരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുൻ ഒരു വൃദ്ധയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ചരിത്ര അത് ഉമർ തങ്ങൾ പിന്നാലെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ റബി അള്ളാഹുൻ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിൽ സ്ഥിരം മഹാനവറുകൾ ചെന്ന് ആ വീട് നിറങ്ങിപ്പോരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഉണർദ്ദങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ എന്നറിയാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വഹാബിയാണിത് ഒരു തിന്മക്കല്ലായി പോകുന്നെന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ നന്മ പിന്നാലെ ചെന്നു ഉണർദ്ദങ്ങൾ പോയതിന്റെ ശേഷം ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണു കാണാത്തൊരു ഉമ്മയുണ്ടവിടെ ചോദിച്ചത് ആരാന്നറിയോ ഇല്ല ഇത് ഉണർബുനാണുമ്മ അതെയോ എന്താ ഇവിടെ ഉണർന്നവര് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മോനെ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ വീട് അടിച്ചു വരി അടിച്ചു വാരി തന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു പോകും ഇത് കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹ് ഇത്രയും വലിയൊരു നേതാവ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത മഹാനാണ് അബൂബക്രിയാവൻ അതിന് കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് അമൃതങ്ങൾ അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ വീട് വീടുകളിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരെ തെരഞ്ഞു നടന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവായിരിക്കെ മഹാനവറുകൾ ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണു കാണാത്ത വൃദ്ധകള് അവരെ പോയി സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ തൊൽഹറുതിയാവൻ ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം ഈ സംഭവം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ നിങ്ങളും അള്ളാഹു മാത്രം സ്ഥാനങ്ങള് പേരുകള് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ആളാവാൻ വേണ്ടി സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊക്കെയാണ് നാലാളുള്ള സംഘടനയാണെങ്കിൽ അതിലും വരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഈ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ എന്തിനെ ഇതൊക്കെ സ്ഥാനമാനം നിങ്ങളെ തേടി വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തിനങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയോ മറ്റൊരക്കാണ് ഞങ്ങളാ ചെയ്തത് അവിടെ പോയി പിന്നെ അവിടെ പോയി ഈ നിങ്ങള് ഭക്ഷണം വെച്ചതും ആ ചെമ്പിന്റെ വാടക ഒക്കെ കൊടുത്ത ആ കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ അവസാന വല വീശി നോക്കുമ്പോ വലയിൽ ഒന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ ചെമ്മീനും വാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് വീശി നോക്കിയതാ നോക്കുമ്പോ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കുറെ മുള്ളും കല്ലൊക്കെ എതിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ അരിയുടെ ചാക്കുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവെച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മദീനയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഊടുപടികളിലൂടെ ചെന്നിട്ട് എത്രയെത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന മഹാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടത്തിയപ്പുണ്ട് നബിയുടെ കുടുംബമാണ് സയ്യിദാണ് തങ്ങളാണ് നല്ല ചൊറുക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശരീരം മുഴുവനും പാടാണ് എന്തേ റബ്ബി ആരാണ് ഈ മഹാൻ അടിച്ചതോ എവിടുന്നാണ് ഈ കറുത്ത പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആരാരും അറിയാതെ ഗോതമ്പിന്റെ ചാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരുന്ന തങ്ങളായിരുന്നു ഇത് മദീനക്കാര് പിന്നെ പട്ടിണി അറിഞ്ഞത് ഈ മഹാൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന രസം വീട്ടുകാരുടെ വാതിലിക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് അവർ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരുന്നത് സ്വന്തം ചുമലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരുന്നത് ഒരു കൂലിക്ക് ആൾ വിളിക്കാം ഒരു മുരീദിനെ കിട്ടും ഒരു മൗലയെ കിട്ടും ചെയ്താണ് തങ്ങൾ കുടുംബമാണ് വലിയ ആബിദാണ് പക്ഷേ വേണ്ട ഞാനായിട്ട് ചെയ്യാം ആ മഹാനുഭാവന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ട മുറിവിന്റെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് ഭാരമേറിയ ചാക്കുകൾ കൊണ്ടു നടന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു രഹസ്യമായ സ്വതക്ക ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിലേക്ക് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മഹാൻ ആ യാത്രക്കിടയിൽ റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇച്ചിരി വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പോവാ അവിടെ എത്തുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിബിൽ മുബാറക്ക് എന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ചെന്നപ്പോ ഇവനെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ എവിടെ എവിടെയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെ ഒരു മുതലാളിക്ക് പതിനായിരം ദിർഹം കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ട് അവനെ പിടിച്ചപ്പോ ജയിലിട്ടുണ്ട് കടം അങ്ങനെയാണ് ക
கடம் வாங்கியவரே துல்லும் பில் ஹம்மும் பில் லைலி துல்லும் பில் நஹார் கடம் வாங்கிச்சா பின்ன ராத்திரி டென்ஷனான நேரம் பொழுதா மானக்கேடு வாணனு மனுஷமார் அடி கூட வா பைசை விடுடோ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് മുതലാളിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഉറക്കം വരാത്തത് രാത്രി സാധാരണ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കടം വാങ്ങിച്ചോ ഉറക്കം വരൂല എന്നാ രാത്രി നാണക്കേടാണ് അങ്ങനെയല്ല കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് മാറ്റുന്ന് കാറ് മാറ്റുന്ന് മുതലാളി റബ്ബേന്റെ കായ കൊണ്ടാണ് ആ കൾച്ചർ മാന റബ്ബിന്റെ കട ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല ചോദിച്ചാ പിന്നെ കുടുംബം തെറ്റി ഇത്രയോ സഹായിച്ച കുടുംബക്കാരം ഇയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴോ ആ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിലെ രണ്ട് ലക്ഷന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുടുംബം തെറ്റി എന്തേ റബ്ബെ മനുഷ്യന്മാർ ഇത്ര ചീപ്പായി പോയത് റബ്ബെ ഉപകാരം ചെയ്തവനോട് ഒരു മാന്യമായ വർത്താനെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് പറയാ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അത് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ കുറെ അക്രമികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അക്രമിയായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണോ നല്ലത് അതല്ല മതിലുവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടലാണോ ഏതാ വേണ്ട തെരഞ്ഞെടുക്കാം അബ്ദുല്ലാഹിൻ മുബാറഖ് എന്നവരെ ഇവന് കടം കൊടുത്ത മുതലാളിയെ വിളിച്ചു രാത്രി വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് റബി അള്ളാഹു രാത്രി വന്നു പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാൻ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് പതിനായിരം ദിർഹം പതിനായിരം ദിർഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യു എയിലെ ഗൾഫിലൊക്കെ അയച്ച വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോഴ് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലം പറയണോ പതിനായിരം ദിർഹമാണ് കടം ആ പതിനായിരം ഞാനിതാ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ എടുത്തു കൊടുത്തു പൈസ ഉള്ള ഉസ്താമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഉസ്താമാർ കുറവും വാങ്ങാൻ നടക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ കൊടുക്കാനും പറ്റും പൈസ ഉസ്താമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വെറും വാങ്ങാനുള്ള ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്ന മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്കറുതി അള്ളാഹു എന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പതിനായിരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യണം വിട്ടയക്കണം പക്ഷെ ഈ പൈസ തന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഞാൻ മരിക്കണവരെ പറയരുത് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അവരെ വിട്ടയച്ചു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞോടോ എന്റെ ഷെയ്ഖ് വന്നിരുന്നു നിന്നെ ചോദിച്ചു അതേ പോയോ കുറച്ചു നേരത്തെ പോയി പിന്നാലെ രണ്ട് മർഹല അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാൻ ഓടിച്ചെന്ന് കണ്ടു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് എന്നവര് ചോദിച്ചു അല്ല യാ ഫച്ച എവിടെയായിരുന്നു മോനെ നീ അതൊന്നും പറയണ്ട ശേഖ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ പിടിച്ചോണ്ടേ കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഏതോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്റെ കടം വീട്ടി അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു മോനെ എന്റെ കടല്ല വീട്ടിൽ തന്നില്ലേ അഹമ്മില്ല ഈ മഹാം പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാനാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് എന്നവർ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ മാതൃകകളാണ് നമ്മൾ ഉപകാരം ചെയ്യും ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ചാലല്ലേ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് എന്തെന്നറിയോ രണ്ടാൾ അടി വെൽപ്പുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പകരം തരണം അതിനാ പോയി തരുന്നത് അല്ലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പവൻ പിന്നെ തിരിച്ചുവരുമ്പോഴേ മിനിമം രണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ ജ്വല്ലറിക്കാര് കൈ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഹോം അപ്ലയൻസിന് കാശ് കിട്ടും ഫർണിച്ചർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിന് അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ട് കുറച്ച് പുരപ്പണിയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ രണ്ട് അലമാരി ഒരു കട്ടില കൊടുക്കും എന്തിനെന്നറിയാം മറ്റോ തറച്ചുവിടാൻ പോവുക ബാക്കി ചുമരടക്കം വരുണ്ടായി കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം കൊടുക്കണത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിഷ്കന്മാരായിട്ട് മറ്റോന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആശമൂത്ത് നടക്കുന്ന ലോകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമല്ല നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്മകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്ത ദാനം തിരിച്ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും അല്ല ഗുൽമാലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കല്യാണം മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്ത എല്ലാ അതൊക്കെ തിരിച്ച് ഊരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു അപ്പൊ എന്തിനു നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്ക ഈ കൊടുത്തത് എന്താ പിന്നെ കൊടുക്കണ സ്വതക്കേറ്റ് കൊടുക്കി അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കി അതല്ല നമ്മൾ പിരിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങൂ
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു മുബാറക്ക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 10000 ദിർഹം കൊടുത്തിട്ടത് ആരാണ് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോവരുത് ഞാനാണ് തന്നെ പറഞ്ഞു പോവരുത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പറയരുത് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഇതിന്റെ മനുഷ്യമാരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാരും കുല്ലുബിനി ആദമ ഖത്വ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പിശാച്ച് മനസ്സിലേക്ക് വരും ആ അത് നമ്മളാ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഖണ്ടല്ല മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സുഖം വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു വിചാരിക്കണ്ട ലോകത്ത് എത്ര ഉപകാരം ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം കിട്ടുമോ നാം മാത്രം മനുഷ്യന്മാർ നോക്കി നടക്കണം അങ്ങനെയാ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ഇരുപത്തഞ്ചു റുപ്യന്റെ വില്ല് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറയാ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാണൂല നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കള്ളനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വരും അപ്പൊ സങ്കടം വരരുത് എന്തിനെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തത് കള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നിട്ട് വേറെ കമ്മിറ്റിക്കാർ കയ്യിലെ കൊടുക്കത് ഞാൻ അത് തന്നെ അറിഞ്ഞോളി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വലിയ നോട്ടൊന്നും ബക്കറ്റിലാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഞാനിട്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ എന്തിനെ കൊടുക്കണത് അങ്ങനെ തോന്നും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് എന്ത് കിട്ടും നോക്കട്ടെ അങ്ങക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അഹമ്മദുലില്ല നിസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായി ചെയ്തവര് നോമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായി ചെയ്തവര് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം അറിയണ്ട ഞാൻ നിസ്കരിക്കണം തവാഫൊക്കെ എടുക്കണത് സ്കൈപ്പിലും സെൽഫിക്കും അല്ല ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ അതാ തവാഫിന്റെ മുമ്പിൽ സംസം കുടിക്കാണ് ഞാൻ അതാ ഹെറമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അതാ സഫന്റെ മേലെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാം അത് അള്ളാഹു അറിയുന്നില്ലേ ആ നേരത്തെ നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ലല്ലോ അത് നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ എന്നല്ല ആലോചിക്കണത് ആ നേരത്ത് ട്രാവൽസിന് ഉംറ ടൂർ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അവർക്ക് കായിട്ടു നമ്മളതാണ് പോയി കിട്ടും അതാ പണ്ടാ വൈ ഉമ്മ കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കണു അതാ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണില്ല ഒക്കെ ആരൊക്കെയോ കാണാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഹസാനുബിന് സിനാനുബി അള്ളാഹുൻകുവിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കണ പോലെ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കി കടത്തിയിട്ടൊന്നും എല്ലാം കൂടെ ഇടാതെ എന്ന പോലെ എന്നെ പറ്റിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ഇങ്ങനെ അറിയണുണ്ട് ഉപ്പര വിചാരം ഞാൻ ഉറങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഉപ്പ എന്റെ ഭർത്താവേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നിങ്ങളെ അധ്വാനിക്കുന്നത് കുറച്ച് വിശ്രമം വേണ്ടേ കുറച്ച് ആശ്വാസം വേണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുമോളെ ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു ഉറക്കം അങ്ങ് ഉറങ്ങിയേക്കും ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കാലങ്ങളോളം ഞാൻ കടന്നേക്കും ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉറക്കം എനിക്ക് വന്നു പോകാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉറക്കം വന്നാൽ ഇത് നടക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അധ്വാനിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് കാലങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യമായ നിസ്കാരം അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോളെ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് ഉറങ്ങണം എന്തല്ലേ നീ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഉറക്കം വരാനുണ്ട് ആ ഉറക്കത്തിൽ ാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഞാൻ ആ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമുള്ള സംഭവം സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ദാവൂദ് നാൽപ്പത് വർഷം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത മഹാനാണ് നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ അദ്ദേഹം കച്ചവടക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും കച്ചവടത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നോമ്പുള്ള ദിവസമാകുമ്പോ ഭക്ഷണം വഴിയിൽ കണ്ട പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഉച്ചഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ നോമ്പുണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കും നോമ്പില്ലാത്തെന്നും നോമ്പുള്ളെന്നും മകരിപായ വീട്ടിലേക്ക് വ
നോമ്പാണ് അപ്പോ ഉസ്താന്റെ ചാല്യമെങ്കിൽ ഉസ്താദെ ഈ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ ഉച്ചഭക്ഷണം വേണ്ട മകരിവിന് ഇച്ചിരി ചായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാം എന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് പറയണത് എന്നിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലം തിങ്കളാഴ്ച മുഴുവനും തിങ്കളും വ്യാഴ ഉസ്താദിന് നോമ്പായിരിക്കും ഉസ്താദ് നോമ്പ് തുറക്കൽ ഉച്ചക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തണുത്ത ചോറ് കൊണ്ട നോമ്പ് തുറക്കൽ അങ്ങനെ പതിനേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടുകാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഞങ്ങളത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ സാധ അങ്ങ് നോമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂലേ ഒരു ചൂടുള്ള ചായെങ്കിലും കൊടുത്തൂടെ തണുത്ത ഭക്ഷണം അത് മതി ആളും ആരും അറിയണ്ട മിനെ ഇവരൊക്കെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയെ നയിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഇങ്ങനെ നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു പറയാം അങ്ങോട്ട് പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുക അതല്ല വിഷയം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഓതുന്നത് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എല്ലാം രഹസ്യമായിരുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്ന നേരത്തെ ആരെങ്കിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വല്ല മസല ചോദിക്കാനോ പഠിക്കാനോ വന്നാൽ വേഗം മുസേഫണ്ട് കൂട്ടി വെക്കും വരുന്നവരറിയണ്ട എന്ത് ഓതായിരുന്നു നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടെ വന്നോൻ അറിയാത്ത കോലത്തിൽ അഞ്ചിട്ടൊക്കെ ഓതിട്ട് ഏ ഞങ്ങള് വന്നോ ഓതെന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും അള്ളാക്ക് വേണ്ട ഈ മനുഷ്യന്മാര് പൊട്ടീസാക്കണ പരിപാടി മനുഷ്യന്മാര് ചിലപ്പോ അത് ഇരാത്തോലൊന്നും ആവില്ല അള്ളാഹുവാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൽബിൽ നന്മയും തിന്മയും ബഹുമാനവും ആദരവും തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതല്ല ആദരവല്ല നിലനിർത്തും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ആള് പോക്കാന്ന് പറയും എത്ര നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഹഖറഹു വസഗറ ആ മനുഷ്യൻ ചെറുതാണ് നിസ്സാരമാണെന്ന ഒരു ചിന്ത അള്ളാഹു മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനായ റബീഇ ബിൻ ഹുസൈം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരച്ചിലുകൾ പൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കരയാത കണ്ണുകളെ തുടച്ചിരുന്നവര് മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്നെ എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ട അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലയിലിടെ പുറത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ കിടക്കുന്നുണ്ട് തലയിലിടെ ഒരു സൈഡില് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭർത്താവ് കടന്നിട്ട് കണ്ണുനീര് ഇരുപത് കൊല്ലം കരഞ്ഞ കരച്ചില് സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയാതെ കരഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളെ എനിക്കറിയാമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസിഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യൂബ് സഹ്തിയാനിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ അയ്യൂബ് സഹ്തിയാൻ കരച്ചിൽ വന്നാൽ മഹാനവറുകൾ പറയും എന്തെന്നില്ലാത്ത ജലദോഷം ജലദോഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്തിന് കരച്ചിലാണെന്ന് ആളുകൾ അറിയണ്ട വന്നാ പിടിച്ചു പോകും അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി കരയല്ല മിണ്ടാണ്ട് എത്രയോ മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു കരച്ചിൽ വരുമ്പോ കണ്ണുനീര് പുറത്തു വരാതെ അവര് പിടിച്ചു നിൽക്കും എങ്ങാനും കണ്ണുനീര് വരികയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവരവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടോടുമായിരുന്നു ആളുകൾ അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ മുത്തക്കയാന്നു ആൾക്കാർ വിചാരിക്കണ്ട ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പുള്ള ആളായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്യണം ഏറ്റവും അത്ഭുതമുള്ള അമല് ഏറ്റവും അത്ഭുതമുള്ള ഒരു സംഭവം ഇമാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും അത്ഭുതമുള്ള ഇമാം ദഹബി തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണിത് മദീനയിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ മഴ കിട്ടാതെ വന്നൊരു കാലം മദീനയിൽ മഴയില്ല അപ്പോ മഴക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം നടക്കുന്നു നിസ്കാരം ഇവിടൊക്കെ മഴ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അഹമ്മദില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ക്ഷാമം വരൾച്ചൊക്കെ പ്രയാസമാവുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് അള്ളാഹു ചാല ഈ ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കുന്ന വിധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ 
മദീനയിൽ മഴയില്ലാതെ വന്നപ്പോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൽഖദ് റദി അള്ളാഹു സംഭവം പറയാണ് മദീനക്കാർ മുഴുവനും ഇസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൈതാനത്തേക്ക് വരുന്നു മഴയെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും കന്നുകാലികളും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എല്ലാരും നിർത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിനയമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്തിസ്കാന്റെ ഹുത്തുബയും നിസ്കാരവും അതിന്റെ നിസ്കാരവും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഹുത്തുബയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിനയത്തിലും തളർറയിലുമാണ് നടക്ക എല്ലാരും അന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും അന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് മഴ കിട്ടിയില്ല മഴ കിട്ടിയില്ല മഴ കിട്ടിയില്ല മുഹമ്മദ് മുൻഖദിർ പറയുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ എനിക്കൊരു ചുമരു എനിക്കൊരു തൂണുണ്ട് ആ തൂണിന്റെ അരികത്താ ഞാൻ എഴുപാദത്ത് ചെയ്യ ഞാൻ ആ തൂണിന്റെ അരികത്തേക്ക് രാത്രി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മസ്ജിദിലേക്ക് നമ്മളെ ചില ജുമായത്ത് പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ജുമായക്ക് അത് മറ്റേ ആചര ജനലാണ് ആചരാണ് വിവാദത്തിലേക്ക് ഇരിക്ക ആ തൂണും മൂപ്പര ആചാരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ അത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചടക്കിയാൽ പിന്നെ ഓൽക്ക് അന്ന് ജുമ തന്നെ കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില പരിചയമാണല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഒരു അടുപ്പവും ഒരു പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ മുഹമ്മദ് ബലി മുൻഖതിർ എന്നവരെ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാര ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റസൂറുള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ മഴയില്ലാതെ ചൂടെടുത്തിട്ട് മഴയില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയില്ല ആകെ കുഴങ്ങി മദീനത്ത് വെള്ളല്ല ഒരടിമ ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരനായ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു അയാളുടെ തോളിലൊരു ഷാലുണ്ട് ഒരു അരമുണ്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഉറങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹം അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു എന്റെ തൂണിന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ രണ്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു രണ്ടിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടുകാർ നിന്നോട് മഴ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടുകാർ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് റബ്ബേ നീ മഴ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ്വാരക്കാണ് നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബേ നീ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തന്നേക്കണം അങ്ങനെ ചില അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്താണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുടെ നടത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ആളുകൾ കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാച്ച കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാനും തോന്നൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഏതോ ചെളിയുള്ള പുതപ്പെടുത്തിട്ട് നടക്കുന്നവരെ മുടിയൊക്കെ എങ്ങനെയോ വസ്ത്രമൊക്കെ എങ്ങനെയോ എന്നാൽ അവിടെ മനസ്സല്ലാഹുമായി എടുത്തതാണ് കണ്ടാൽ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത വല്ല വീട്ടുവാതിരിക്കലും വന്നാൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരമെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ മദീനക്കാര് മുഴുവനും മഴ ചോദിച്ചിട്ട് നീ മഴ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണം മുഹമ്മദ് മുഖദൃതങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു മജനൂൻ ഈ മദീനക്കാര് മൊത്തം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ കുടുംബമുണ്ട് അവിടെ മദീനയിലെ സുഹാബിമാരുണ്ട് താപിഴിയങ്ങളുണ്ട് അവരാരും ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഈ സാധു ചോദിക്ക അള്ളഹാനോട് സത്യം ചെയ്തിട്ടായി പറയണത് ഹബീബിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു നീ ഇന്ന് മഴ ചെയ് മഴ പെയ്യിച്ചു തരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മജനൂൻ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധു മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇടിവെട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മിന്നലത വരുന്നു മട ചുരിയാൻ പോകുന്നു മദീന കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും മനോഹരമായ മഴ അന്ന് ആ രാത്രിക്ക് രാത്രി പെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ മഴ പെയ്തു എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൽ മുൻഖദിർ റദിയല്ലാഹു അൻഹു മഴ പെയ്തു 
ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മഴങ്ങട്ട് പെയ്തപ്പോ ഈ ചെറുപ്പകാലം പറയാൻ തുടങ്ങി വമൻ അന വമൻ അന حيث استجبت لي ولكن عذت بحمدك وبطولك الله يا نار ربي يا نار من لا لو يا نار من لا എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനക്കു നീ ഉത്തരം തന്നു ഞാൻ ആരുമല്ല റബ്ബെ ഞാൻ ആരുമല്ല ഞാൻ നിന്റെ പ്രീതിയും നിന്റെ ശുക്രിലും നീ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു തമ്പുരാനെ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തന്നുവല്ലോ മഴ തന്നുവല്ലോ സുബൈ നിസ്കാരം വരെ ദുആയാൻ നിസ്കാരം സുബൈ കഴിഞ്ഞവൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദർ തങ്ങൾ പിന്നാലെ പോയി ഏതാണ് വീട്ടുകാരൻ എന്ന് അറിയാ വീട് കണ്ടുവെച്ചു വേഗം വന്നു ദുഹാ നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വീട് കണ്ടുവെച്ചു പിറ്റേന്ന് രാത്രിയും ചെറുപ്പക്കാരം വരുന്നു ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ദുഹയാണ് മഴ വേണമെന്നല്ല മഴ കിട്ടി ലാഹുവിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ദുഹ ചെയ്യുന്നു കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നു കുറെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുന്നു രാവിലെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നാലെ ചെന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിപ്പണിയാണ് ഇസ്കാഫ് എന്ന അറബി പറയാ ചെരുപ്പ് ദുന്നിയാണ് ചെരുപ്പ് ദുന്നുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്നു ഇതുപോലെ വിവാദത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മഹാനായ മുഹമ്മദ് ചെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ആളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് മുഹമ്മദ് മുൻഖതിരുന്നവരെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് മഴ ചോദിച്ചത് മദീനക്കാര് മുഴുവനും മഴ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത മഴ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതങ്ങട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മനുഷ്യൻ അങ്ങട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി നിന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങട്ട് ചൂടായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പോരേണ്ടി വന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി കാത്തിരുന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുമെന്ന് നോക്കാൻ അന്ന് വന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസവും വന്നില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ അരികത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പരിസരത്തെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബൽ മുൻഖതിറേ എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന അയാളോട് പറഞ്ഞു പോയത് ആ മനുഷ്യനല്ല പാണ്ഡവും പെറുക്കിയിട്ട് മദീന വിട്ട് നാട് വിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മദീനക്കാർ മുഴുവൻ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത മഴ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായ അടിമയായ ഒരു സാധു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നീ മഴ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചോദിച്ചത് ഒരാൾ അറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരറിയും നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരറിയും അങ്ങനെ മൊത്തം ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികെ തോടിക്കൂടും ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈപിടിച്ച് മുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരാളാ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദീനത്ത് നിൽക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി രാത്രി മദീന വിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയ ആളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൽ മുൻഖദിർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായ അമൽ ചെയ്ത ഒരാള് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച പഠനങ്ങളിൽ കേട്ട ചരിത്രങ്ങളിൽ ഒരാളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ബിൽ മുൻഖദിർ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോഴേക്കും കറാമച്ച് അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ് പരത്തിയിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനവും എന്തോ കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളും മഹാനായ കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളും ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിന്റെ നാലായിരത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ വലിയ വലിയ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാൻ ആര് എന്താണ് ഇവര് ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്ത ഏതോ വലിയ ഹോജ എന്നൊക്കെ പറയാ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഒരു അർഹത ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനും ആത്മീയ ചൂഷണം ചെയ്യാനും കോലം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ ബാഹുന് വിചാരിച്ചൊന്നും മാറി നിൽക്കണമേ ഈ ദീനിന്റെ പുണ്യമായ പാരമ്പര്യമാണ് മലിനപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം അമലുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവരെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്കാനും അവരുടെ കറാമത്തുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് മറച്ചു വെക്കും അവർ നന്നായി നാണിക്കുന്നവരായിരുന്നു എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടി അത് എങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നുവോ അതിലേറെ
കൂട്ടത്ത് പറയാ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രായപൂർത്തിയായതൊന്നും ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേക ചോറ് കൊടുക്കണ ഒരുപാടൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ അത് മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഔലിയാക്കന്മാരങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കുമായിരുന്നു ആരും അറിയാതെ പറയൂല ആരെങ്കിലും നാലാൾ അറിയുന്നു കണ്ടാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും നേതാവ് നിർഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ ാത്ത സ്നേഹാണ് ഉമ്മയോട് ശരീരത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗമുണ്ടായിരുന്നു സുഖമാവാൻ അള്ളഹാനോട് ദ്വാര ചെയ്തു അള്ളാഹു സുഖമാക്കി കൊടുത്തു നമ്മളൊക്കെ വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ അസുഖമുള്ള ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയവരൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വെറുക്കപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ചെറുതും വലുതുമായ അസുഖങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫതരണേ തമ്പുരാനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന നേരം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നേരമാവാം അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഈ സദസ്സിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും മനസ്സുമായി ബന്ധമുള്ള സ്നേഹബന്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മഹാനായ അടയാളപ്പെടുന്ന ഒരു ദിർഹമിന്റെ ഒരു ഒരു വട്ടമൊഴികെ അത് എവിടെയോ ശരീരത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കി കന്ദശ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ദ്വാരപ്പിക്കണേ റിമറെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കാൻ ഈ മഹാനോട് പറയണം നമ്മൾ ദ്വാരപ്പിക്കൂലേ ദ്വാരക്കണെന്നൊക്കെ നിബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ കണ്ടാൽ ദ്വാരപ്പിക്കണം ആര് സുഹാബിയല്ല ഉപയസന്നവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിയ മഹാനവര് അവരോട് പറയാപ്പിക്കണം വിമൃതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചു അന്ത് നിങ്ങളാണോ ആമിറിന്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉമ്മല്ല ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടതൊക്കെ സുഖമായി ഒരു നാണയത്തിന്റെ അത്ര ഇവിടെയോ ബാക്കിയില്ലേ അതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ വഴിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരും അയാളെ കണ്ടാൽ ദ്വാരപ്പിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ും അങ്ങനെ മഹാന്മാർ നിന്നോടുകൂല അവരോട് കണ്ടില്ല കിഴശ്ശേരി മമ്മൂസിലേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നാലെ കൂടി ഓടലല്ലേ നിന്നോടുകൂല അവരങ്ങനെ ഒരു ആളായിട്ട് നിൽക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളുടെ അടയാളം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ദീനുഹു ആ മനുഷ്യന്റെ ദീനാണെന്ന് മഹാന്മാർ പറയാൻ കാരണം അതാണ് അത്ഭുതങ്ങളല്ല കറാമത്തുകൾ ഫാസികങ്ങൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാകും ഇസ്തിദ്രാജ് എന്നതിന് പേര് പറയാ കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും പെണ്ണു പിടിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ചിലപ്പോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും അതല്ല വിഷയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ജീവിത വിശുദ്ധിയുണ്ടോ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ദീന്റെ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ തക്കുവയുണ്ടോ അള്ളാഹിനെ പേടിയുണ്ടോ പൈസക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളാണോ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ഖൽബിലേക്കല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൽ മുൻഖദ് റളി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മദീനക്കാരും മുഴുവനും അറിയുമോ അവരെന്നെ പറ്റി കേൾക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുത്തനബിയുടെ ഹദീദാണ് സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ അത് മറച്ചു വെച്ച് സ്വകാര്യത്തോടു കൂടെ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ എന്നാൽ അപാദത്തുകൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നവരെ അത്തരം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഹബീബുനാഹ് 
മഹാനായ മഹാന്മാരായ ഇൽമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമുനൽ മാവർദി റതി അള്ളാഹു കിതാബൂതി പഠിക്കുന്ന മുസാലിമീങ്ങൾക്ക് കേട്ടു പരിചയം ഉണ്ടാവും സാധുമാർ കറിയുമൽ മാവർദി റതി അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാനായ ഇമാ മാവർദിയുടെ ഫിഖഹിന്റെയോ ഹദീഫിന്റെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു റൂമിൽ മുഴുവനും കിതാബുകൾ രചന വെച്ച് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്റെ അനുജന വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് കിതാബുകൾ ഇത് എന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം ഈ കിതാബുകൾക്ക് വെളിച്ചം കാണണം ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണം എപ്പോന്നറിയോ ഇത് അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിപ്പോ എങ്ങനെ അറിയാ അള്ള സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് അതിന് വഴിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലാൻ എന്റെ നാവുകൾ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ കെലിമ ചൊല്ലുന്ന ആ നേരത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ആ കെലിമ ചൊല്ലാനും ലോകത്തോട് സത്യസന്ധമായി വിട പറയാനും ലാഹുൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഞാൻ മലർത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈ ഞാൻ ഒന്ന് മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയണം അറിയണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതൊന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പിടിച്ചാൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തി തന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ കൈ മുഴുവനും നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്നുമില്ല റബ്ബ എന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൈ പിടിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈ മുറുകി പിടിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറിയണം ഇത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയണം എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ കിതാബുകൾ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിലെ ടൈഗ്രീസ് നദിയുണ്ട് ദിജലയുണ്ട് ആ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴുക്കി കളയണം അള്ള സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമുനൽ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇമാമുന മാലിക് ഹൃദയ അള്ളാഹുന്ന് മുവച്ചെഴുതിയപ്പോ ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലോക പ്രശസ്തമായ ഹദീഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മദീനയുടെ ഒരു പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മഹാനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നാണ് മാമുന മാലിക്ക തങ്ങൾ മാലിക്കി മധുഹബിന്റെ മാം മഹാനവറുകൾ മുവത്ത എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ട് പച്ച മഷി കൊണ്ട് മഷിയിൽ കുത്തി ഒരു ചെറിയ കമ്പ് കൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ മഷി ഇളകൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ മഷി മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ അലകിപ്പോകും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെളിച്ചം കണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മുവത്ത ഹദീഫിന്റെ മസല ഹദീഫോട് കൂടെ ഫിഖഹിന്റെ മസലകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് വെറും ഹദീഫ് ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് ഹദീഫും ഫിഖഹും കൂടെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥം എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഇമാമുന മാലിക് റബി അള്ളാഹു ഇഷ്ടണ്ടോ എന്നിട്ട് മതി ഇൽമ മറച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് ഇൽമ മറച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കല്ല അത് ഞാനാണ് എന്റെ ഇൽമാൻ എന്നറിയണ്ട മാമുന നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ലോകത്തിന്റെ മുക്ക് മൂലകൾ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുറേശി ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീഫിന്റെ വിവക്ഷയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഇൽമായിരുന്നു അത് എന്ന് എന്നിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടരുത് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഇമാമുന 
ഇമാം ഹിഷാമുദ്ദസ്തവായി റളി അല്ലാഹു വന്നു വല്ലാഹി അല്ലാഹുന തന്നെയാണ സത്യം മാ അസ്തതിഉ അൻ നഖൂല ഇന്നി ദഹബ്തു യൗമൻ ഖത്ത അതലുബുൽ ഹദീസ ഉരീദു ബിഹി വജ്ഹ അല്ലാഹ ഹദീസിന്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഹിഷാമുദ്ദസ്തവായി ഇതങ്ങൾ പറയുന്നു ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രകൾ ഒന്നുപോലും അല്ലാഹുന് വേണ്ടി ആയിരുന്നുവോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അവർ പേടിക്കാൻ മഹാനായ ഹിഷാം എന്നവർ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽമ പറയാനോ കേൾക്കാനോ ഇൽമ പഠിക്കാനോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യാത്രകളോ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നതോ അല്ലാഹുന് വേണ്ടി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അത്ര പേടിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത്ര പേടിക്കണം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇനി ഇൽമ ഒരു റിസ്ക്കാണെന്നാണ് പറയാ ഇൽമ റിസ്ക്കാണ് ഒരു മുചഅല്ലിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഉസ്താദ് കിതാബ് ഓദി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മുചഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതൻ കൊടുക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഇൽമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുചഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഗുരുനാഥനോട് എത്ര ബഹുമാനമുണ്ടോ ഇൽമ പഠിക്കാൻ എത്ര കൊതിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലാഹു ഇൽമ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കും അതൊരു റിസ്ക്കാണ് ിസ്കാണത് യുറസഖു അലൽ ഇഖ്ലാസു വൻ നിയ്യ നിയ്യത്ത് നന്നാവുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും വരുന്ന ആളുകൾ പഠിക്കാനായി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പഠിതാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു ഉസ്താദിന്റെ കൽബിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം നിയ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലാഹു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്തത് യജഅലു അല്ലാഹു ഹബാഅം മൻസൂറ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനും നാലാൾ പറയാനും പ്രശംസിക്കാനും ണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് അത് വേണ്ട അല്ലാഹുവിന് അത് വേണ്ട എത്രയോ എത്രയോ ലോകത്തിന് സേവനം ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാമുന ബുഹാരിതങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ബുഹാരിതങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള സുഹീഹുൽ ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ റഷ്യക്കാരനാണ് മാതൃഭാഷ പോലും അറബിയല്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ അറബിയല്ല ഇമാമുന മുസ്ലിം മുസ്ലിം എഴുതിയ ഇമാം മുസ്ലിം എന്നവരുടെ മാതൃഭാഷ അറബിയല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം നോക്കണം അബുദാബൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇമാമുന നസായി എന്നവര് ഇവരുടെ ഒന്നും ഭാഷ അറബിയല്ല മാതൃഭാഷ അറബിയുള്ള ഹദീഫ് പണ്ഡിതൻ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവരാണ് മുസ്ലിമിന്റെ മുസന്നിഫ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ അലി അള്ളാഹു ബാക്കി സുഹാഹു സിത്തയിൽ അധികവും മാതൃഭാഷ അറബിയല്ലാത്തവരാ അവരത് പഠിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അറബി പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അറബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാതെ ഇന്ന കൊണ്ട് ആവൂലല്ലോ ഗൾഫൊക്കെ വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ അറബി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിക്കൂലെ ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു ഒരു ജോലിയോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബിസിനസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറബി അറിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇരുത് പഠിക്കൂലോ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപകാരം അതിന്റെ അതിന്റെ ഫലം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഇറങ്ങിയ ഭാഷയല്ലേ അത് ഇമാമുന ബുഹാരി റളി അല്ലാഹു തആല അൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ മൻസൂർ റളി അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇമാമുന ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ എന്തോ താടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഒരു എന്തോ ഒരു അഴുക്ക് അദ്ദേഹം താടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലിട്ടു എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മൻസൂർ എന്നവർ പറയുന്നു ഇമാമുന ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ദർസ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങള് മഹാനവറുകളെ കണ്ടു ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആരും കാണാതെ ഈ മനുഷ്യന്റെ താടി നിന്ന് താഴെ വീണ് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് മഹാനവറുകൾ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പള്ളിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ ആരും കാണാതെ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിനൊരു ആ ഒരു വിനയവും ഒരു താഴ്മയും വേണ്ട അതിനൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ഞാനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് അബൂ ഹനീഫ് അൽ കൂഫി ഇതങ്ങൾ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് കാല് തീട്ടിയപ്പോ ഇമാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാല് തീട്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കാല് വലിച്ചു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഖ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കാല് നീട്ടുക അതപ് കേടല്ലേ നീട്ടിക്കോടോ നിന്റെ കാല് നീ നീട്ടിക്കോ എന്റെ മുഖത്ത് വരെ നിനക്ക് കാല് വെക്കാം ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ എന്നോളം വിവരം കുറഞ്ഞവനോ എന്നോളം എന്നോളം പരാജയപ്പ
നിനക്ക് വല്ല വലിയ സൗഭാഗ്യം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ മാമുനാപുഹാരിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഹൈവത്ത് ബിൻ ഷുറൈ ഹറബി അള്ളാഹുവിനോളം അമലുകൾ രഹസ്യമായി സ്വകാര്യമായി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ വഹബ് റബി അള്ളാഹുവൻഹു കാന യുറഫു ബിൽ ഇജാബ മഹാനായ ഹൈവത്ത് ബിൻ ഷുറൈ എന്നവര് മുസ്തജാബു ദഅവയാൻ ദുആഇൻ ഉത്തരമുള്ള ആളാൻ പക്ഷേ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളാ അങ്ങനെ താലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ എമ്പാടും തരട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അബുദാബിലുള്ള സമയത്ത് വിളിച്ചു കത്തർന്ന് വിളിച്ചു മഹാനായ വാവാട് കുഞ്ഞിക്കോ അസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയായിരുന്നു അസ്താദി സദസ്സിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറയാം വാവാട് കുഞ്ഞിക്കോ മുസ്ലിയാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി അടുത്ത് വലിയ മഹാൻ അള്ളാഹുർക്ക് കായസും ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വലിയ മഹാൻ ഒരാള് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം കത്തറെന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വില്യാപ്പള്ളിയില്ല അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായ വാവാട് ഉസ്താണ്ട് പറയും ഉസ്താദിന്റെ ജോലി പോയിട്ടോ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഉസ്താദ് ആരക്കണം എത്ര ദിവസമായി പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവര് പറയാ അപ്പൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദേ ആ നിങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി തിരിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള ഫോൺ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്ന് വെച്ചതേ ഉള്ളു അപ്പോഴാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് മഹാനവറുകളോ താമരശ്ശേരി എന്ന് പോയി പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരൊന്നും അങ്ങനെ എന്തല്ല ആളാവാൻ നടക്കുന്നവരല്ല എന്നതാണ് അത്ഭുതം അവരൊന്നും അത് പറഞ്ഞു നടക്കൂല മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ വലിയ കോചയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ആലിമിയങ്ങളെ കതിർ മനസ്സിലാക്കി അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ചാൽ അവരുടെ ഒക്കെ തണലിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇത്രയോ ആളുകൾ പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാർ മഹാനായ ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ മഹാനവറുകൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയെ ചെയ്യുന്ന ആളെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന് അസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് വാക്കാൻ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമോ തങ്ങളുടെ ദ്വായോ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാണക്കാടിന്റെ ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്രയാ ഓരോ ദിവസവും മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ദ്വായക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാണക്കാട് കുടുംബം പോലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കുമ്പോൽ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ സാധവറുകൾ അഹ്ഫിയ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ് അത്തിപ്പറ്റ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിപാടി വിളിച്ചു നോക്കി സാധ്യ സദസ്സിലെ സ്റ്റേജ് മുന്നൊന്നും ഇരിക്കൂല ഈ പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ തന്നെ അവിടെ പായ വിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും കസേരി ഇരിക്കൂല മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ സാധ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടേബിളും മരിക്കൂല ഞാൻ ഒരു അടിമയാണ് അടിമ ഇരിക്കണ പോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരടിമ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ പോലെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴത്ത് എല്ലാരും ഒരു പാത്രത്തിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ എല്ലാരും അതിൽ കൈയിട്ടിട്ട് വിസ്മി ചൊല്ലി അതവ് പഠിപ്പിച്ച് ഇന്നും ദീനിന്റെ തൃപ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാനായ എത്തിപ്പറ്റ സ്ഥാദ് നമുക്ക് ദൂരം നല്ലി വളാഞ്ചേരി അടുത്തല്ലേ എത്തിപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മളൊക്കെ എത്ര അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തുനിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും മൈസൂരിൽ നിന്നൊക്കെ സ്ഥാനം കാണാൻ ഓടി വരെ നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്തുണ്ടായിട്ട് ഒന്നാം മഹാന്റെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആ ഗ്രേസുവാലിലെ സ്വലാത്തിലോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്നൊരു ദ്വായിലൊരു ആമീൻ പറയാനോ ഒക്കെ കിട്ടിയ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഇത്തരക്കാരൊന്നും ഇല്ല തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ തലവർക്ക് ആയുസും ആഫ്യത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നും അത്തരം അഹ്ഫിയ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കോട്ടക്കൽ പറപ്പൂര് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാരുണ്ട് അറിയോ എന്നറിയില്ല ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് മഹാനുഭാവന്റെ എന്റെ അത്രയും തക്കവയുള്ള മഹാന്മാർ അവരാരും ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകാത്തവരാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആർഭാടത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാത്തവരാണ് അതുപോലെയുള്ള മഹത്വക്കൾ
സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റായ മഹാനായ ശ്രീ ജിഫിരി മുച്ചുക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനായ ജബ്ബാർ മുസ്ലിയാർ അവർ കർണാടകയില കുറെ ദൂരം പക്ഷെ എനിക്ക് ജബ്ബാർ ഹുസാനെടുത്ത് പരിചയമുണ്ട് അത്രയും വലിയ ഒരു വിനയവും താഴ്മയുമുള്ള അഹ്ഫിയായി പെട്ടു എന്ന് അവരുടെ സിറും അലാനിയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപോലെ അറിയ പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മാണി യു അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുണ്ട് ഒരുപാട് 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 പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ ചെന്നാല് കിലോമീറ്ററോളം ക്യൂ ആ മഹാനവരോട് അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മന്ദിര ചോദ്യം ഒന്ന് ദ്വാര ചെയ്ത് കിട്ടാൻ മഹാനായ മാണി ഒരു അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ ഇന്നും കേരളക്കരയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ ആ സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മറപിടിച്ച് സ്വകാര്യമായി ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു മനസ്സിൽ തോന്നി എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആയുസും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത്തരം സജ്ജനങ്ങളിൽ സൽക്രമികളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെറുതോ വലുതോ എന്നതല്ല വിഷയം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരായിരം ദുർഹം കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂലി ഒരു ദുർഹമിന് അള്ളാഹു നൽകി എന്നാണ് ആയിരം അല്ല വിഷയം ഒരു ദുരഹം കൊടുത്തത് തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ദുരഹമുള്ളവരാൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് അള്ളാഹ് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ആ ഒന്നിനാണ് ആയിരം കൊടുത്ത ആള് ലക്ഷങ്ങളുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തിനേക്കാളും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു ദുരഹമിൻ അള്ളാഹു ആയിരത്തിനേക്കാളും കൂലി കൊടുത്തു എന്തേ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടി അതിൽ മായങ്ങളില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിസ്കാരമോ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമോ അഭിപാദത്തോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളാരും അറിയണ്ട പ്രശസ്തിക്കോ പ്രസിദ്ധിക്കോ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അതിന് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദീനിന്റെ ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശേഷിച്ചും ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന ആളുകളാണ് പ്രഭാഷകന്മാരൊക്കെയും കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ ആൾക്കാരാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പിശാച്ചിന്റെ തോന്നിപ്പിക്കലുകൾ ഒരാൾക്കും വരാതെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം എത്രയോ ഔലിയാക്കന്മാർ എത്രയോ വലിയ തുകളായ സഹോദരിമാർ ഉത്തരമുള്ള ഉമ്മമാർ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉത്തരമുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും നമ്മളെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലെ കണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊന്നും ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു അള്ളാഹുവിനോട് പേടിയുള്ള പാതിരാവുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ആയുസ് വരെ അവസാനിക്കും വരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്രയോ ആപിതീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ സാധാരണക്കാർ വലിയ എൽമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ പോലും അത്തരക്കാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ കാരണമാവും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റി എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മപ്പന്മാർ നമ്മുടെ സാധുമാർ നമ്മുടെ ദീനിന്റെ സഹായികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇവിടത്തെ ശുഹദ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ പേരിൽ നടക്കും നമ്മുടെ അറബി കോളേജ് അതിനു വേണ്ടി നൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂപ്പണുകൾ വന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചവരെ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സംഭാവന ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവർക്ക് ഈ തക്ക പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഈ നേരം മഹ്രിബിന്റെ മുമ്പുള്ള ദുആന് ഉത്തരമുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഹൈർ വേണോ ആ ഹൈർ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ ഷറുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ലവരാക്ക റബ്ബേ ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നല്ലവരാക്ക റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ അള്ളാഹുറൊക്കെ നന്മ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സഹായിച്ചതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉടലെടുത്ത് പരിചയമുള്ള മാണിക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാഞ്ഞങ്ങാട് അവിടെ അബ്ദുള്ള എം കെ അബ്ദു
അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവരുടെ കബറിനെ നീ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബെ കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ സമാധാനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ ഒരാൾ മരിച്ചു ഉടൻ തന്നെ സഹോദരൻ മരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാളും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഷോക്കിലാണ് അവരുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബെ ആ മരിച്ചു പോയ അബ്ദുള്ള എം കെ അതുപോലെ തന്നെ അനുജൻ കുഞ്ഞാമ്മദ് എം കെ അതുപോലെ കുരിക്കൽ മുഹമ്മദ് അലി അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് പരിസരത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നിന്നൊക്കെ മരിച്ചു പോയവർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും അവരുടെ കബറിൽ നീ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണം ദമ്പുരാനെ പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് സിദ്ദീഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൊർണൂരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള മകൻ അല്ലെ സിദ്ദിഖാന്റെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്ലുക്ക് ബിഹഖിസ്സാഇലീന അലൈക്ക് അള്ളാഹുവെ സദസ്സിലിന്റെ മഹത്തുക്കളും മഹദികളുമായ ആളുകളെ പുണ്യം വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ ആ കുഞ്ഞിനെ നീ അള്ളാഹുവെ നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളാരും അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ നീ കാക്കണേ റബ്ബെ ഈ കുട്ടിയെ നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റു നന്നാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിന്റെ വജഹിന് വേണ്